Eh, nosotros para lo que es el viernes y sábado tenemos una ocupación del 100%. El buen tiempo ha animado las reservas y el sector turístico espera repetir las buenas cifras de Semana Santa. Las cámaras las tenemos a tope eh, y se prevé pues un lleno total. Y no solo de turistas nacionales. Se nota mucho en Irlanda e Inglaterra, que eran mercados que hasta ahora estaban un poquito más contenidos. Por supuesto, los holandeses han vuelto a venir. Lo que más me gusta es el mar. Y la gente. A descansar un poquito, Voy disfrutando de la playa. En la Costa del Sol rozan el 90% de ocupación. Me venía aquí unos días a tomar el solito. Y el sector espera batir todos los récords. Respecto a, a los años de prepandemia, es decir, año 2019, que fue uno de los mejores años de la historia, pues eh, prácticamente un 6% por encima. Y todo a pesar del incremento de precios. En alza como, como todo lo demás. Todo está muy caro, pero es lo que hay. Si queremos disfrutar hay que pagar. El precio medio por noche es de 150 euros, 30 más que en 2022. Sí que es verdad que, que los costes se han encarecido, por lo tanto también las tarifas son un poquito superiores a lo que veníamos trabajando. ¿no? Nosotros estamos intentando no subir, pero algo tiene que subir, porque es que el género vale muy caro. Aunque algunos destinos como Canarias son, según webs especializadas, hasta un 6% más baratos que hace un año. Pues lo que ya sabemos es que los precios han vuelto a subir en abril después del máximo alcanzado en julio del año pasado, ese 10,8%. El IPC ha ido bajando, lo vemos bien en esta curva, pero ha vuelto a repuntar casi ocho décimas y la inflación se sitúa ahora mismo en el 4,1%, según el dato adelantado del INE. Tiran hacia arriba los carburantes que subieron y la electricidad que bajó, pero no tanto como el año pasado. Los alimentos subieron, aunque menos que en abril de 2022, y la inflación subyacente que no tiene en cuenta ni alimentos frescos ni energía se ha reducido casi un punto me resulta todo carísimo no nos llega ni a mediados los precios siguen subiendo en concreto en abril lo hicieron un 4,1 una subida en la que ha influido la luz y los combustibles porque el año pasado bajaron mucho en abril por la bonificación de los 20 céntimos todo está subiendo cada día que vas al supermercado más caro es todo antes sacabas 50 euros para comprar y comprabas algo, pero ahora no compras nada. Los alimentos subieron, pero menos que el año pasado, y eso tiró hacia abajo de la inflación. Pero parece que se mantienen, que, que se han estabilizado. Mientras, la subyacente rompe en abril la tendencia y cae casi un punto, al 6,6%, más de lo que se esperaba. El gobierno lo atribuye a la caída de los alimentos elaborados y dice que los datos de abril corroboran las medidas tomadas en diciembre. Es la mitad de la inflación que teníamos hace un año y por tanto se confirma una senda, son datos adelantados. Pero su socio de gobierno le acusa de no hacer más. Que le ha faltado valentía con los grandes supermercados como Mercadona o Carrefour. Desde el PP insisten en su propuesta de bajar el IVA de algunos productos. En la carne, en el pescado y en las conservas. Esto tiene un efecto directo en la cesta de la compra de todos los ciudadanos. Estadística dará a conocer el dato definitivo de inflación en dos semanas. Quedaba tan solo un minuto y 40 segundos para que acabara el partido. En el marcador el Madrid perdía por 15 puntos. Jun le hacía esta dura falta a Panther y lo que se iba a quedar en una antideportiva acabó en esto. Esto que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, no es bueno para imagen para Real Madrid, tampoco para el partido. No puede pasar esto nunca más. Esta llave de Yabusela Exum fue lo más grave de la pelea. Al madridista tuvieron que sacarle sus familiares de la pista. El doctor de Partizan asegura que en una primera exploración se ha detectado al australiano una rotura en un tendón del segundo dedo del pie, lo que podría suponerle perderse lo que resta de temporada. Tenemos que pedir perdón eh, a nuestros aficionados, a, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. Se suspendió el partido y supone la segunda derrota del Madrid en la serie. 2-0 para el Partizan en esta eliminatoria que ahora tiene que seguir en Serbia. Voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. ¿Por qué? Porque tengo amigos aquí, es un gran club Real Madrid. Y quiero que se hable de baloncesto. Pero habrá que ver las consecuencias de lo ocurrido en forma de sanciones de uno de los peores momentos que ha vivido la Euroliga en toda su historia. Es probablemente uno de los últimos coletazos del gobierno de Boris Johnson, porque una investigación independiente ha concluido que quien hasta hoy era presidente de la BBC fue nombrado para el cargo justo después de ayudar al entonces primer ministro a conseguir un crédito bancario de mil millones de euros. In, in 
Una circunstancia que no invalida su designación para el puesto, dice el informe, pero sí quiebra el código de nombramientos públicos. Richard Sharp reconoce que no informó de este asunto antes de ser nombrado, pero que no lo hizo de forma intencionada y asegura que renuncia al puesto por el bien de la corporación. Sin embargo, seguirá en el cargo hasta finales de junio, cuando el gobierno nombre a su sustituto. En una entrevista para la televisión sueca, el presidente ucraniano asegura rotundamente que la contraofensiva está en camino. Estamos preparados y llegará. Esperemos que nos ayude a ganar territorio. Y ante estas declaraciones, la pregunta que muchos se hacen es ¿tienen suficientes armas para ello? Este soldado quiere confiar en que sí, nosotros ya tenemos suficiente voluntad y motivación, pero teniendo en cuenta las armas que tiene nuestro enemigo, nosotros necesitamos mucho material para que este asalto tenga éxito. Según el secretario general de la OTAN, los aliados ya le han entregado a Ucrania más del 98% de los vehículos de combate que prometieron. Eso incluye 1.500 blindados, 230 tanques y por tanto Ucrania está en una posición fuerte para lanzar una contraofensiva. Sin embargo, lo que podría pasar a partir de ahora todavía es una incógnita. Lo cierto es que Ucrania asegura que va a lanzar una ofensiva en primavera desde hace meses, aunque hasta ahora tampoco tenía las armas necesarias para ello. Y con todo esto muchos se preguntan si la llamada de China podría verse como una oportunidad para restaurar la paz. Es lo que ha dicho Kiev, aunque Moscú ha respondido que se desmarca. Estados Unidos se prepara para el final del título 42. Después de más de tres años en vigor, dejará de aplicarse a partir del 11 de mayo. Herencia de Trump y de la pandemia ha permitido expulsar de manera inmediata, por supuestos motivos sanitarios, a dos millones de migrantes y refugiados. Ahora, en medio de una crisis migratoria sin precedentes, la administración Biden busca nuevas medidas para combatir la inmigración clandestina y promoverla regular. Vamos a levantar centros para trámites migratorios en varios países de la región, ha anunciado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Tendrán el apoyo de la ONU y los dos primeros centros estarán en Guatemala y Colombia. Servirán de filtro para potenciales refugiados o para migrantes elegibles para permisos de trabajo o programas de reunificación familiar que se amplían a más nacionalidades. No todos los seleccionados acabarán en Estados Unidos, Canadá y España también se han ofrecido a cogerlos. El objetivo es reducir la presión en la frontera sur de Estados Unidos, aunque asumen que habrá un repunte del flujo con el fin del título 42. Los traficantes de personas van a aprovecharse de ello difundiendo desinformación, ha asegurado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que ha dejado claro, sin embargo, que la frontera no va a estar abierta a partir del 11 de mayo. After May 11th. Habrá más deportaciones por avión y se seguirá expulsando a México en cuestión de días a quienes crucen de manera irregular, que además estarán vetados por cinco años. Esa misma política se aplicará también a quienes lleguen por mar, como hacen cubanos y haitianos. Tanto unos como otros, además de venezolanos y nicaragüenses, podrán eso sí seguir optando al programa de visas temporales que se tramitan desde el país de origen y que funcionan bajo la misma lógica del palo y la zanahoria. Se premia al que no sale del país y se penaliza con la expulsión en caliente a quien llega hasta la frontera. La administración Biden asegura que estas políticas funcionan porque se ha reducido la llegada de migrantes de estas nacionalidades, pero las ONGs critican que estas nuevas medidas, al igual que el título 42, acaban privando a la gente de su derecho a pedir asilo en territorio estadounidense. ¿Quién no la conoce? Es la Venus de Botticelli. Y nadie mejor que ella para promocionar Italia. Es lo que han pensado en el Ministerio de Turismo para su nueva campaña promocional. Una Venus en versión moderna, eso sí, que se hace un selfie en la plaza de San Marcos de Venecia o posa con su bici frente al Coliseo. Pero la idea se les ha vuelto en contra. A los italianos no les ha gustado, por ejemplo, que la campaña se haya grabado en Eslovenia. Que la Venus se coma una pizza napolitana en el lago de Como, que está en Lombardía. Ha sido un intento de hacer algo, dice este señor, pero es igual, no lo saben hacer. La lista de errores sigue. En las versiones traducidas a otros idiomas convierten un pueblo muy popular llamado Camerino en guardarropa. Ridículo, dicen. Y el eslogan, Open tu meravilla, una mezcla de inglés e italiano. 
open, tu maravilla. Yo, habrei, Yo lo habría dejado todo, todo en italiano, la, que es un idioma bonito. Così belle. Por no hablar del descuido del ministerio que se olvidó de registrar la nueva página web y una empresa de marketing la ha comprado al ridículo precio de 4,99 euros. La campaña ha costado 9 millones de euros y aunque todavía no se ha estrenado ya ha conseguido algo, que se hable de ella. Veremos si logra también el siguiente objetivo y es que vengan más turistas a Italia a gastar dinero.